Hello my dear students. Today in this video we'll study the famous poem The Lake Isle of Innisfree. It has been written by William Butler Yeats. Now first of all we'll see the introduction of this poem. This poem is a lyric. It explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Basically, the poem is a lyric. That means the poem is in the form of song. It is a musical poem. Innisfree is a very peaceful place, so the poet wants to go there. The poet had spent his summers in this place when he was a child. He has emotional memories connected with this place. That is why he wants to go back to the lake Isle of Innisfree. So the students, this poem is the lake Isle of Innisfree. जो आज हम समझने जा रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस पोएम है जो विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखा गया हुआ है और इस पोएम में इस कविता में कवि विलियम बटलर यीट्स ये कहना चाहते हैं कि वो आई लव इनिस्ट्री जाना चाहते हैं जो एक आइलैंड है जहाँ पर यीट्स ने कवि ने अपना बचपन बिताए हैं वो इसलिए इनिस्ट्री जाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत जगह है और वहाँ जाकर उसे एकदम शांत और खुशी महसूस होगा इसीलिए वो हमेशा से वहाँ जाना चाहते हैं और ये जो पोएम है द पोएम इज़ बेसिकली अ लिरिक लिरिक का मतलब क्या है लिरिक इज अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग सो बिफोर वी कम्पोज अ सॉन्ग वी राइट अ लिरिक एंड दैट लिरिक इज मेड इन टू द सॉन्ग सो दिस पॉइम द लेक आइल ऑफ इन इज फ्री भी एक गीत ही है हम उसे एक गीत गीत की तरह गा सकते हैं इट इज़ अ म्यूजिकल पॉइम ओके नाउ वी विल सी द पॉइम At first, we will read the poem completely, and the poem reads like this: "The Lake Isle of Innisfree" by William Butler Yeats. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there, a hive or the honey bee. and live alone in the bee loud glade and i shall have some peace there for the peace comes dropping slow dropping from the vales of morning to where the cricket sings there midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnets wings i will arise and go now for always night and day i hear the lake water lapping with low sounds by the shore while i stand on the roadway or on the pavement's gray i hear it in the deep heart's core so this was how uh, the complete poem reads like now we will discuss each stanza and i will give the explanation and we'll see the word meanings also so in stanza 1 if you see the stanza 1 uh, in stanza 1 the word arise means stand up and the word cabin means a room and here uh, in this stanza wattles means to stake sticks for making fences and walls इट मीन्स वैटल्स का मतलब है ऐसी गोल गोल लकड़ियाँ लकड़ी की डंडियाँ जिससे हम फेंस या वॉल्स बनाते हैं और जिससे फेंस या वॉल्स बनाए जाते हैं नाउ ग्लेड मीन्स अ क्लियरिंग और एन ओपन प्लेस एक खुली जगह सो इन दिस स्टैंड वर्ड 
the poet wants to say is he says in this stanza i here i refers to the poet to william eats butler okay so here i refers to the poet so here the poet says i'll stand up and go to innis free the poet wants to go to innis free and he says over there he'll build a small room for himself is pankti mein kavi ye kehna chahte hai ki wo innis free jana chahte hai aur wahan ja kar wo apne liye ek chhota sa kamra banana chahte hai and the room will be made of clay and wattles और वहाँ पर वो जो रूम बनाएंगे वो रूम मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ होगा अंडरस्टूड देन ही सेज आई विल हैव नाइन रोज ऑफ बीन्स दैट मीन्स द पोइट नोज दैट वेन ही गोज एंड लिव्स इन इन्नीस फ्री ही विल ऑल्सो नीड सम फूड टू ईट सो ही विल ग्रो बीन्स नियर हिज रूम कवि को पता है कि जब वो जाकर वहाँ इन्नीस फ्री में रहेंगे तो उसे फूड का भी ज़रूरत होगा तो इसलिए वो कहते हैं कि जब वो वहाँ जाएंगे तो वो अपने रूम के नज़दीक क्या उगाएंगे बीन्स उगाएंगे अंडरस्टूड एंड ही सेज देर विल बी अ हाइव ऑफ हनी बीज ऑल्सो सो द पोइट सेज दैट ही विल गेट हनी फ्रॉम द हनी बी हाइव एंड ही विल गेट फूड फ्रॉम द बीन्स That he will grow near his room. तो कवि ये कहता है कि वो अपने रूम के नज़दीक हनी बी का हाइव भी रखेंगे जहाँ से उसे हनी मिलेंगे फूड के तौर पर और जो बीन्स वो उगाएंगे उससे भी उसे फूड मिलेंगे And then again the poet says, I live alone in the बी loud glade. so here be loud refers to the sound made by the buzzing of the bees so the poet says that the open place where he will build his room will be full of the buzzing sound made by the bees and over there he will live all alone with peace and tranquility so yahan par kavi ye kehna chahte hai ki jis khuli jagah par in this free ke jis khuli jagah par wo ghar banayenge wo ghar aisa hoga जहाँ पर हमेशा उसे मधुमक्खी का बजिंग साउंड सुनाई देंगे और वो ये सब सुनकर क्या करेंगे शांति महसूस करेंगे और वो यहाँ पर अकेले रहेंगे और शांति महसूस करेंगे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड स्टांजा इन सेकंड स्टांजा आल्सो वी हैव सम वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग सो हियर Uh, the word veils means a piece of fine material worn by women to protect or conceal the face so yahan par veils ka matlab hai kisi ek kapde ka tukde jisse women kya karte apne chehre ko dhakte hai jaise hum badki dekhte hai hai na it is very common that we see around us a uh, women uh, wearing बर्की ऑन देयर फेस एंड हाइडिंग देयर फेस फेसेस बिहाइंड दीज बर्कीज ओके सो हियर क्रिकेट मीन्स क्रिकेट इज एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रास ऑफ अ बट विथ शॉर्टर लेग्स ओके यहाँ पर क्रिकेट का मतलब एक कीड़ा है जो ग्रास ऑपर की तरह होते हैं एंड द मेल क्रिकेट प्रोड्यूसेस अ करेक्टरिस्टिक म्यूजिकल चर्पिंग साउंड सो यहाँ पर जो एक मेल क्रिकेट होता है वो मेल क्रिकेट क्या करते हैं एक मीठा सा आवाज़ निकालते हैं अंडरस्टूड नाउ हियर लिनेट मीन्स अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बिग सो यहाँ पर लिनेट जो है वो एक प्रकार का चिड़िया है जो ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं एंड इन दिस स्टांजा what does the poet want to say the poet says that i shall have some peace for peace comes dropping soon so the poet is saying when he lives in innis free he will feel peace and he also says that the feeling of peace 
कम्स इन अ स्लो पेस सो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जब वो इनिसफी जाकर रहेंगे तो वहाँ पर उसे शांति महसूस होगा और वो ये भी कहते हैं कि ये जो शांति का महसूस है फीलिंग ऑफ पीस जो है वो उसके पास धीरे धीरे आएंगे सो हाउ हाउ डज द फीलिंग ऑफ पीस कम स्लोली टू द पॉइंट लेट्स सी द पॉइंट सेज ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग इन द मॉर्निंग वेन द वेदर इज क्लाउडी द पॉइंट फील्स दैट द मॉर्निंग हैज वॉन द वेल सो कवि ये कहते हैं जब सुबह का टाइम होता है जब वेदर क्लाउडी होते हैं तो उस समय कवि ये फील करता है कि जो सुबह है वो क्या पहने हैं बर्की पहने हुए ये जो क्लाउड है हेयर द क्लाउड हैज़ बीन कंपेयर टू वेल एंड द मॉर्निंग हैज बीन पर्सनिफाइड एज अ वुमन सो हेयर द पोइट हैज यूज पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफो ओके सो द पोइट फील्स दैट द मॉर्निंग हैज वॉन द वेल एंड हैज हीडन हर सेल्फ and the poet feels peace to see this और जब ये morning का weather जो cloudy weather होते हैं जब कभी ये देखते हैं सुबह तो उसे शांति महसूस होंगे होते होते होता है again the poet says to where the cricket sings in the morning the poet wants to say that in the morning when the weather is cloudy and the male cricket sings the songs its sound gives him peace और सुबह जब क्लाउडी uh, वेदर होता है और इस वेदर में जब क्रिकेट जो इंसेक्ट है जब वो आवाज़ निकाल कर गाते हैं तो उसका साउंड जो है वो कवि को शांति uh, महसूस कराते हैं अंडरस्टूड एंड नाउ द मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीम सो द पोइट सेज दैट वेन ही सीज द ओपन स्काई एंड वेन ही सीज द साइनिंग स्टार्स दिस साइनिंग स्टार्स विल गिव हिम पीस और कभी ये भी कहते हैं ग्लीमर मीन्स साइनिंग समथिंग वेरी साइनिंग सो कभी कहते हैं कि रात में जब वो खुले आसमान पर देखेंगे और जब खुले आसमान पर उसे चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे तो ये चमकते होते चमकते हुए सितारे भी कवि को क्या देंगे शांति महसूस कराएंगे एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड द नून टाइम वेन द सन रेज बिकम पर्पल इन कलर That purplish color of the sun rays will also give him peace. और जब noon time में जब कभी ये महसूस करता है कि sun का जो rays है वो purple color का हो गया है और वो sun rays भी कभी को peace देते हैं And in the evening, the evening full of linnets. So and in the evening when the poet sees द लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस और शाम के समय जब कवि को आसमान में आसमान पूरा लिनेट्स से ढका हुआ दिखाई देता है लिनेट्स उड़ रहे हैं आसमान पर आसमान को ढके हुए सो so, वो दृश्य भी कवि को क्या देते हैं सुकून देते हैं सो दिस स्टांजा स्टांजा टू सेज दैट हाउ द डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे brings peace in इन इन स्फ्री स्लोली सो इस तरीके से कवि कहते हैं जैसे एक के बाद एक जैसे दृश्य का कवि ने वर्णन किया है तो इस तरीके से स्लोली स्लोली कवि को शांति महसूस होते हैं ओके इट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट द पीस कम्स स्लोली सो इन द मॉर्निंग वेन द वेदर इज क्लाउडी एंड ही लिसन्स टू द सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट द पोइट विल फील पीस At night, when he sees the open sky will full of stars, that will also give him peace. And at noon, when the sun rays become purplish glow in color, that will be peaceful for the poet. And in the evening, when he sees, when the poet sees the small birds flying in the sky, that will be very peaceful for the poet and relaxing to his mind. So to see all these. द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इन स्ट्री तो ये सारे जो दृश्य हैं एक दिन का पूरा जो दृश्य है जो स्लोली स्लोली कवि के मन में शांति लाते हैं तो ये सारे दृश्य को देखने के लिए कवि कहाँ जाना चाहते हैं इन स्ट्री जाना चाहते हैं अंडरस्टूड नाउ 
I will explain stanza 3. In stanza 3, I will also I am also explaining some of the word meanings like night and day means all the time. That means the poet wants to be in Innis free for all the time. Here, here the word lapping means striking. Okay, takranika awaj. Now here the word heart score means innermost part of the heart. So in stanza 3, the poet says, I will arise and go now for always night and day. That means the poet wants to be in Innis free for all the time. The poet wants to be in Innis free for all the time because all the time he hears the sound of the water of the lake. Poet kyu waha par jana chate kyunki use har samay waha ka lake ka jo pani hai jab wo kinare se takrate hai. Wo takrane ka awaz kavi ke kaan me gunste rete hai. Okay. This sound attracts the poet to its side. और ये जो sound है, वो कवि को attract करते हैं अपने ऊपर और उसे welcome करते हैं, उसे बुलाते हैं. And again the poet says, while I stand on the roadway or on the pavement grey. So, the poet feels like whenever, wherever he goes, while he was standing on the roadway or, or any pavement, he feels like he is standing on the um, island of Innisfree, on the shore of the lake of uh, Innisfree. Understood? So, is tarikhe se, kavi bohod vyakul hai Innisfree jane ke liye. Understood? So, in all the stanzas, we have three stanzas in the poem. So, in all these stanzas, um, what and how the poet is feeling? He is sharing all his feelings with us. So in this poem, the poet is sharing his feeling with us. So this was all about uh, the explanation of the poem. So uh, now we are going to discuss about some literary devices uh, that are used in the poem by the poet. I will only name those literary devices stanza wise. Uh, later on, we will try to identify uh, those literary devices whenever we are going on uh, whenever we will be uh, there in the class together okay so in stanza one the poet has used alliteration and repetition and in stanza two the poet has used personification and metaphor okay and in third stanza the poet has again used repetition and alliteration and to understand the rhyming scale of the poem, the rhyming scale is same in all the stanzas that is A, B, A, B. Okay, if you see, I have already taught you how to, uh, how to understand the rhyming scale in our previous classes. So, you may go to the last word of each line. Uh, of each stanza and try to find out the rhyming scale that the rhyming scale is a b a b understood students so we will discuss more about uh, the poem in our real classroom okay thank you so much for today